కీర్తనలు నూట ఐదు యహోవాకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుడి ఆయన నామమును ప్రకటన చేయుడి జనములలో ఆయన కార్యములను తెలియచేయుడి ఆయనను గూర్చి పాడుడి ఆయనను కీర్తించుడి ఆయన ఆశ్చర్య కార్యములన్నిటిని గూర్చి సంభాషణ చేయుడి ఆయన పరిశుద్ధ నామమును బట్టి అతిశయించుడి యహోవాను వెదకువారు హృదయమందు సంతోషించుదురుగాక యహోవాను వెదకుడి ఆయన బలమును వెదకుడి ఆయన సన్నిధిని నిత్యము వెదకుడి ఆయన దాసుడైన అబ్రహాము వంశస్థులారా ఆయన ఏర్పరచుకొనిన యాకోబు సంతతి వారులారా ఆయన చేసిన ఆశ్చర్య కార్యములను జ్ఞాపకము చేసికొనుడి ఆయన చేసిన సూచక క్రియలను ఆయన నోటి తీర్పులను జ్ఞాపకము చేసికొనుడి ఆయన మన దేవుడైన యహోవా ఆయన తీర్పులు భూమి అందంతటా జరుగుచున్నవి తాను సెలవిచ్చిన మాటను వెయ్యి తరముల వరకు అబ్రహాముతో తాను చేసిన నిబంధనను ఇస్సాకుతో తాను చేసిన ప్రమాణమును నిత్యమూ ఆయన జ్ఞాపకము చేసుకొనును వారి సంఖ్య కొద్దిగా నుండగను ఆ కొద్ది మంది ఆ దేశమందు పరదేశులై ఉండగను కొలవబడిన స్వాస్థ్యముగా కణాను దేశమును మీకిచ్చదనని ఆయన సెలవిచ్చెను ఆ మాట యాకోబునకు కట్టడగాను ఇస్రాయేలునకు నిత్య నిబంధనగాను స్థిరపరచి ఉన్నాడు వారు జనము నుండి జనమునకును ఒక రాజ్యం నుండి మరొక రాజ్యమునకు తిరుగులాడుచుండగా నేను అభిషేకించిన వారిని ముట్టకూడదనియు నా ప్రవక్తలకు కీడు చేయకూడదనియు ఆయన ఆజ్ఞ ఇచ్చి ఆయన ఎవరినైనను వారికి హింస చేయనీయలేదు ఆయన వారి కొరకు రాజులను గద్దించెను దేశము మీదికి ఆయన కరువు రప్పించెను జీవనాధారమైన ధాన్యమంతయు కొట్టివేశను వారికంటే ముందుగా ఆయన యొకని పంపెను యోసేపు దాసుడుగా అమ్మబడెను వారు సంకెళ్ల చేత అతని కాళ్ళు నొప్పించిరి ఇనుము అతని ప్రాణమును బాధించెను అతడు చెప్పిన సంగతి నెరవేరు వరకు యహోవా వాక్కు అతని పరిశోధించుచుండెను రాజు వర్తమానము పంపి అతని విడిపించెను ప్రజల నేలిని వాడు అతని విడుదల చేశను ఇష్ట ప్రకారము అతడు తన అధిపతుల నేలుటకును తన పెద్దలకు బుద్ధి చెప్పుటకును తన ఇంటికి యజమానునిగాను తన ఏవదాస్తి మీద అధికారిగాను అతని నియమించెను ఇస్రాయేలు ఐగుప్తులోనికి వచ్చెను యాకోబు హాముదేశమందు పరదేశిగా నుండెను ఆయన తన ప్రజలకు బహు సంతానాభివృద్ధి కలుగజేశను వారి విరోధుల కంటే వారికి అధిక బలము దయచేశను తన ప్రజలను పగచేయునట్లును తన సేవకుల ఏడల కుయుక్తిగా నడుచున్నట్లును ఆయన వారి హృదయములను త్రిప్పెను ఆయన తన సేవకుడైన మోషేను తాను ఏర్పరచుకొని నా అహరోనును పంపెను వారు ఐగుప్తీయుల మధ్యను ఆయన సూచక క్రియలను హాముదేశములో మహాత్కార్యములను జరిగించిరి ఆయన అంధకారము పంపి చీకటి కమ్మజేశెను వారు ఆయన మాటను ఎదిరింపలేదు ఆయన వారి జలములను రక్తముగా మార్చెను వారి చేపలను చంపెను వారి దేశములో కప్పలు నిండెను అవి వారి రాజుల గదులలోనికి వచ్చెను ఆయన ఆజ్ఞ ఇయ్యగా జొరీగలు పుట్టెను వారి ప్రాంతములన్నిటిలోనికి దోమలు వచ్చెను ఆయన వారి మీద వడగండ్ల వాన కురిపించెను వారి దేశములో అగ్నిజ్వాలలు పుట్టించెను వారి ద్రాక్ష తీగలను వారి అంజూరపు చెట్లను పడగొట్టెను వారి ప్రాంతముల ఎందలి వృక్షములను విరుగొట్టెను ఆయన ఆజ్ఞ ఇయ్యగా పెద్ద మిడతలను లెక్కలేని చీడపురుగులను వచ్చెను అవి వారి దేశపు కూర చెట్లన్నిటినీ వారి భూమి పంటలను తినివేశెను వారి దేశమందలి సమస్త జ్యేష్ఠులను వారి ప్రథమ సంతానమును ఆయన హతము చేశెను అక్కడ నుండి తన జనులను వెండి బంగారములతో ఆయన రప్పించెను వారి గోత్రములలో నిస్సత్తువ చేత తొట్రిల్లు వాడొక్కడైనను లేకపోయెను వారి వలన ఐగుప్తీయులకు భయము పుట్టెను వారు బయలు వెళ్ళినప్పుడు ఐగుప్తీయులు సంతోషించిరి వారికి చాటుగా నుండుటకై ఆయన మేఘమును కల్పించెను రాత్రి వెలుగిచ్చుటకై అగ్నిని కలుగజేశెను వారు మనవి చేయగా ఆయన పూరేళ్లను రప్పించెను ఆకాశములో నుండి ఆహారమునిచ్చి వారిని తృప్తిపరచెను బండను చీల్చగా నీళ్లు ఉబికి వచ్చెను ఎడారులలో అవి ఏరులై పారెను ఎల ఎనగా ఆయన తన పరిశుద్ధ వాగ్దానమును తన సేవకుడైన అబ్రహామును జ్ఞాపకము చేసుకొని ఆయన తన ప్రజలను సంతోషముతోనూ తాను ఏర్పరచుకొనిన వారిని ఉత్సాహ ధ్వనితోనూ 
వెలుపలికి రప్పించెను వారు తన కట్టడలను గైకొనున్నట్లును తన ధర్మశాస్త్ర విధులను ఆచరించునట్లును అన్యజనుల భూములను ఆయన వారికి అప్పగించెను జనముల కష్టార్జితమును వారు స్వాధీనపరుచుకొనిరి యహోవాను స్థుతించుడి